ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேலியில் நியூ ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் செட்டிங்ஸ் பண்ணணுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் டேட்டா ஸ்பிட் பண்ணுறது எப்படி நம்ம வவுச்சர் நம்பரிங் செட் பண்ணுறது எப்படி அண்டு ஒரு கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு நம்மளோட மாஸ்டர்ஸ் அதாவது லெட்ஜர் ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸை இம்போர்ட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து டேலி வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் கம்பெனி கொடுத்து கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதில் இப்போ கரண்ட் பீரியட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் இதே டேட்டாலாம் கண்டினியூ பண்ண போகிறீங்க டேட்டா ஸ்பிளிட் எதுவும் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் சிம்பிளாக என்ன பண்ணலான்னா இதில் பீரியட் அதாவது ஆல்ட் எஃப் டூ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் பீரியட்னு வரும் இதில் நான் இப்போ ஜஸ்ட் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் இது கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே கரண்ட் பீரியட் வந்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் அக்கௌண்டிங் ஓச்சர்ஸில் போயிட்டு எந்த என்ட்ரி போனாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து ரீசெட் ஆகிருக்கும் நம்பர் இப்போ சேல்ஸ் போனீங்கனாலும் அந்த ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் இப்போ நான் அந்த பிஃபிக்ஸ் ஃபிஃபிக்ஸ் வந்து இதில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டின் லாஸ்ட் இயருக்கு நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் கரண்ட் இயர் வரும்போது அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்பரிங் செட்டிங்ஸ் மட்டும் மாற்றணும் அது எதில் பண்ணணும் அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோவில் போயிட்டு வவுச்சர் டைப்ஸ் போங்க அதில் ஆல்டர் போங்க போயிட்டு இதில் நீங்கள் சேல்ஸ் ஓச்சரோ ரிசிப்ட் ஓச்சரோ எந்த ஓச்சரோ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் சேல்ஸில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் சேல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் என்ட்ரு பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து யூஸ் அட்வான்ஸ்டு கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் வந்து எஸ் கொடுத்து உள்ளே போகிறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் நம்பருங்கிறது நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எந்த நம்பர்லேருந்து ஆரம்பிக்கணுங்கிறத அங்கே கொடுக்கணும் நம்ம ஒன்றாவது நம்பரில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதனால் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கோம் வித் ஆஃப் நியூமரிக்கல் பார்ட்டுங்கிறது நமக்கு எத்தனை டிஜிட்டில் நம்பர் வந்து வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிலர் வந்து வெறும் ஒன்றுன்னு போட மாட்டாங்க ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு போடுவாங்க அப்படி தேவை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல எத்தனை நம்பர் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் டிஜிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரீஃபில் வித் ஜீரோ வந்து நீங்கள் எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த முன்னாடி இப்போ ஒன்றாவது நம்பராக இருந்தால் முன்னாடி ரெண்டு ஜீரோ வரும் அதுக்கு வந்து இந்த இதை எஸ் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் நான் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாளில் ஒன்றாவது நம்பர் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதே மாதிரி இந்த இயருக்கும் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒன்றாவது நம்பர் அது மாதிரி சிபிக்ஸில் இதை பழைய இதை வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடக்கூடாது அது அப்படியே இருக்கட்டும் கீழே மட்டும் நீங்கள் டேட் மட்டும் எப்போ இருந்து அப்ளிகபிள்ங்கிறத கொடுத்துருங்க இதுலேயும் அது மாதிரி ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பில் நம்பருக்கு இப்போ சிபிக்ஸில் கொடுக்குறது பில் நம்பருக்கு பின்னாடி வரும் இப்போ உங்களுக்கு பில் நம்பருக்கு முன்னாடி ஏதாவது கேரக்டர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்று நாலு இப்போ இதில் வந்து நான் டிசிஎஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ பில் நம்பர் எப்படி வரும் அப்படின்னா டிசிஎஸ் ஸ்லாஷ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஸ்லாஷ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஐஃபன் டுவெண்ட்டி ஒன்று வரும் மேக்ஸிமம் அந்த சுஃபிக்ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸோ வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பில்லு பார்க்கும்போதே நீங்கள் எந்த ஏர் இது என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நான் அக்கௌண்டிங் வச்சுரு போகிறேன் போனோம்னா பில் நம்பர் டிசிஎஸ் ஸ்லாஷ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஸ்லாஷ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஐஃபன் டுவெண்ட்டி ஒன்றுங்கிறது வந்துடும் ஓகேங்களா இது வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கிற டேட்டாலாம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த வவுச்சர் நம்பரிங் மட்டும் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முடிஞ்சோன்னா கம்பெனியை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ இந்த இயரை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி தனியாக கொண்டு வந்துடுவாங்க லாஸ்ட் இயரை வந்து அப்படியே அதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருவாங்க அதில் எந்த ஒரு என்ட்ரிஸும் வந்து சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் சப்போஸ் அந்த என்ட்ரிஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டீங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுக்கு தெரியும் சிட்டிஸ் அதில் இருந்த என்ட்ரி அவ்வளோதான் இருந் தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் டேட்டாவை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இல்லை லாஸ்ட் இயரில் நான் ஒரு சில அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ்லாம் போடுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் டேட்டா வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணக்கூடாது கண்டினியூஸாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் டேட்டாவை ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு என்ட்ரி பாஸ் பண்ணிங்கன்னா
இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒரு சிலர் வந்து யூசர் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருந்தா இங்கே டிஸ்பிளே ஆகாமல் இருக்கும் அப்படி டிஸ்பிளே ஆகலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் அட்மின் அக்கௌண்ட்டில் வந்து லாகின் பண்ணணும்னு இருக்கும் ஒன்லி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அக்கௌண்ட்டில் மட்டும்தான் வந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் இருக்கும் நீங்கள் யூசர் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணலன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் கம்பெனின் போக போனாலே அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கும் இப்போ ஸ்பிளிட் கம்பெனி டேட்டா கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா வெரிஃபை கம்பெனி டேட்டா கொடுக்கணும் இது வந்து எது இந்த கம்பெனியில் வெரி எது எரர் இருக்கா என்ட்ரீஸில் அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணி நமக்கு சொல்லணும் இப்போ இதில் வந்து நோ எரர்ஸ்ன்னு இருக்குது இது உங்களுக்கு டைம் வந்து எப்படி எடுக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ என்ட்ரீஸ் வந்து போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி வந்து இந்த வெரிஃபிகேஷன் டைம் வந்து ஆகும் என்ட்ரீஸ் அதிகமாக இருந்தால் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் என்ட்ரீஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா உடனே முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் கம்பெனி கொடுக்குறோம் இதில் கம்பெனி எந்த கம்பெனியோ அதை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸ்பிட் ஃப்ரம் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து எப்படி ஸ்பிட் பண்ணுறோன்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து தனியாக வர்ற மாதிரி ஸ்பிட் பண்ணுறோம் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி கொடுத்தோன்னா நமக்கு கீழே இங்கேயே காமிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி செகண்ட் கம்பெனினு இப்போ ஃபஸ்ட் கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபோர் நைன்டீனில் இருந்திருக்கும் ரெண்டாவது கம்பெனி வந்து ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டின்னு இருக்கும் மொத்தம் வந்து நம்ம ஸ்பிட் பண்ண போகிறோம் மூணு கம்பெனி ஆகும் இது ஒரு கம்பெனி அசிட்டிஸ் இப்போ என்ன இருக்கோ அது இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருந்திருக்கும் இன்னொரு கம்பெனி வந்து ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இருந்திருக்கும் ஜஸ்ட் என்டர் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் ஸ்பிட் வந்து எஸ் கொடுத்துடும் ஸோ ஸ்பிட் ஆனோன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கம் தெரிஞ்சிருக்கும் மூணு கம்பெனி வந்துருக்கும் ஒரு கம்பெனி வந்து ஃபஸ்ட் இருந்தது அடுத்த நெக்ஸ்ட் கம்பெனி வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அடுத்த கம்பெனி வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ அந்த டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோ ஓச்சர் இன்ட்ரீஸ்ன்னு இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து எந்த ஒரு வவுச்சர் இன்ட்ரீஸுமே கிடையாது அசிட்டிஸ் அதில் என்னென்ன லெட்ஜர்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோமோ அந்த லெட்ஜர்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து இங்கே நமக்கு வந்திருக்கும் அப்படியும் இது வந்து டேட்டா ஸ்பிட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுறது இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம செட் பண்ண அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக அப்படியே வந்திருக்கும் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம கம்பெனி ஸ்பிட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சார் வந்து கம்பெனியை ஸ்பிட் பண்ணாமல் அந்த கம்பெனி அப்படியே வச்சுட்டு அகெயின் இன்னொரு கம்பெனி ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க அது எப்படி நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கிற கம்பெனியிலேருந்து நம்ம மாஸ்டர்ஸ் அதாவது லெட்ஜரு ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி இப்போ இதில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கம்பெனி வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சிட்டிஸ் நீங்கள் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் அங்கே கொடுத்துருந்தீங்களோ அதே டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக அங்கே கொடுத்துருங்க இப்போ இங்கே வந்து ஃபினான்ஷியல் இயர் பிகின் ஃப்ரம் அப்படிங்கிறதுல ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டிங்கிறது கரெக்டாக தான் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தேவையில்லை ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இன்னொரு கம்பெனி வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிறத நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் செலக்ட் கம்பெனி அந்த எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே இதில் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்பிளே போகணும் இதில் லிஸ்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் போங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது டிஃபால்ட்டாக லெட்ஜரில் தான் இருக்குது லிஸ்ட் ஆஃப் லெட்ஜருங்கிறது நமக்கு இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இதை வந்து அப்படி நான் எக்ஸ்போர்ட் கொடுப்பேன் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா லாங்குவேஜில் வந்து டிஃபால்ட்டு ஃபார்மேட்டில் வந்து எக்ஸம்எல் கொடுக்கணும் எக்ஸம்எல் தான் வந்து நமக்கு டேலியில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணுறது சப்போர்ட் பண்ணணும் வேறு எந்த ஃபார்மேட்டும் இருக்காது அவுட்புட் ஃபைல் நேமில் வந்து நான் லெட்ஜர்னு கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் இதையும் வந்து எஸ் கொடுத்துருங்க இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு அந்த எக்ஸம்எல் ஃபைல் வந்து இங்கே வந்துடும் திரும்ப அகைன் அதே மாதிரி ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் தேவைப்படுச்சுன்னா இங்கே ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ்ன்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுறோம் திரும்ப இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நேமு ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் இப்போ ரிஸ்க் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஸ்டாக் ஐட்டமும் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் அகைன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா திரும்ப அந்த இன்னொரு கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த கம்பெனியை வந்து ஷட் பண்ணிடும் ஓகே இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு லெட்ஜர்ஸும் கிடையாது பை டிஃபால்ட்டாக டேலியில் இருக்கிற லெட்ஜர் தான் இருக்கும் ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸும் பார்த்தோன்னா
இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட்டு ஸ்லாஷ் லெட்ஜர் டாட் எக்ஸாம்பிள் இந்த லொக்கேஷனை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பேஸ் பண்ணுறேன் இதில் இப்போ நமக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை ஸோ வந்து நான் மாடிஃபை வித் நியூ டேட்டா கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டேன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆகிரும் திரும்ப அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாக் ஐட்டம் இது நீங்கள் காப்பி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வித் ஃபைல் நேமோட சேர்த்து வந்து காப்பி பண்ணணும் வெறும் ஃபோல்டர் லொக்கேஷன் மட்டும் கொடுக்கக்கூடாது இது சேம் அதே மாதிரி இக்னோர் வித் நியூ டேட்டா அங்கே காப்பி பண்ணுறது இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட்டு கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வி ஓகேவா இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோ லெட்ஜரில் போய் நான் பார்க்குறேன் அங்கே க்ரியேட் பண்ண எல்லா லெட்ஜர்ஸுமே இங்கே வந்திருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொன்று இன்ஃபோல ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸில் ஆல்டரில் போனாலும் அங்கே க்ரியேட் பண்ண ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாக இங்கே வந்திருக்கும் இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் பார்க்குறோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு அதில் இருக்க எந்த ஒரு ஓப்பனிங் பேலன்ஸுமே வந்து இங்கே வந்திருக்காது மேபி உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஓப்பனிங் பேலன்ஸும் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போதேவும் டிஸ்பிளேயில் லிஸ்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் இங்கே போய் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ்போர்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அஸ் ஓப்பனிங் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் எஸ் கொடுத்துருவோம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸோடு சேர்ந்து வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் இப்படி கம்பெனியை புதுசாக க்ரியேட் பண்ணி பண்ணுறவங்க யாரும் அந்த க்ளோசிங்கை வந்து இங்கே பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் தேவை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த பேலன்ஸையும் சேர்த்து வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்டு நீங்கள் இதில் வவுச்சர் செட்டிங்ஸ் எதுவும் நம்பரிங் செட்டிங்ஸ் பண்ணணும்னா சிட்டிஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரியாகவும் இதில் நீங்கள் வவுச்சர் டைப்பில் போய் நம்ம அதெல்லாத்தையும் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த ஒரு சின்ன வீடியோ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் ஒரு சின்ன சோஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் கொரோனானால பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட நாடுகளில் வந்து பயங்கரமான பாதிப்பு ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்தியாவிலையும் இப்போ அதோட தாக்கம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் நம்ம இந்திய அரசாங்கம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லோரும் வீட்லேயே இருங்கன்னு சொல்லி லாக்டவுன் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளால் எவ்வளோ தூரம் அது முடியுமோ அதை வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணுவோம் நம்ம நாட்டுக்கும் நம்ம வீட்டுக்கும் நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க சொல்கிறாங்க இருங்க நிறையா விஷயம் வந்து இன்டர்நெட்டில் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது புதுசாக தெரியாத விஷயங்களை கற்றுக்கோங்க கற்றுக்கிட்டு அந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு அதை ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் ஆல் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் டேக் கேர் பாய்